அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஏகே இசி சேனல் நம்ம சேனலை முதல் முறையாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நாம் டிசி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இந்த டிசி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் அந்த டாபிக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் வீடியோஸ் வந்து பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ அந்த வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே சீக்வன்ஸாக பாருங்கள் டோட்டலாக அஞ்சு வீடியோ இருக்குது ஸோ அஞ்சு வீடியோவுமே ஆர்டராக பாருங்கள் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணிக்கோங்க ஒரு நோட்டு பென் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு அப்படியே நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டே வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா லேர்ன் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் டைமில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எந்த ஒரு கான்செப்டுமே மறக்காது ஸோ நோட்டு பென்னு எடுத்துக்கோங்க நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்த நோட்ஸை வந்து ரிவைஸ் பண்ணி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா வீடியோ பார்க்கும்போது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் எழுத ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமங்கள் இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா நோட்ஸ் எடுத்து அதை வச்சு படிங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இன்புட் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்புட் பயாஸ் கரண்ட்டு இன்புட் ஆஃப்செட் கரண்ட்டு இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த டாப்பிக்கில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா காம்பன்சேஷன் டெக்னிக் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இன்புட் பயாஸ் கரண்ட்னால் வரக்கூடிய எஃபெக்ட்டு இன்புட் ஆஃப்செட் கரண்ட்னால் வரக்கூடிய எஃபெக்ட்டு இது எல்லாத்தையுமே எலிமினேட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா காம்பன்சேஷன் டெக்னிக் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த காம்பன்சேஷன் டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ண பிறகும் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் அவுட்புட் வந்து என்னவாக இருக்காது அப்படின்னா ஜீரோவாக இருக்காது ஸோ இன்புட்டில் ஜீரோ வோல்டேஜ் வந்து செட் பண்ணியிருப்பீங்க பட் அவுட்புட்டை பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து ஜீரோவில் இருக்காது ஸோ இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சம் அன்அவாய்டபுள் இம்பேலன்சஸ் ஸோ இது வந்து என்னது அன்அவாய்டபுள் இம்பேலன்சஸ் இன்சைடு தி ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் சர்க்கியூட் ஸோ இந்த ரீசன்னால் என்ன ஆகாது உங்கள் அவுட்புட் வந்து ஜீரோவாக இருக்காது ஸோ இன்புட்டில் ஜீரோ வோல்டேஜ் செட் பண்ணாலும் அவுட்புட் வில் ஹாவ் சம் வேல்யூ அவுட்புட் வந்து ஜீரோவுக்கு போகாது ஸோ இதுக்கு என்ன ரீசன்னா அன்அவாய்டபுள் இம்பேலன்சஸ் இன்சைடு தி ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த அவுட்புட் வோல்டேஜை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்புட் சைடில் ஒரு வோல்டேஜ் கொடுப்பீங்க ஸோ டு அவாய்ட் தீஸ் அவுட்புட் வோல்டேஜ் யூ ஆர் கோயிங் டு அப்ளை சம் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்புட் வோல்டேஜ் ஸோ தேட் யுவர் அவுட்புட் வில் பிகம் ஜீரோ ஸோ இந்த வோல்டேஜுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது இன்புட் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் ஸோ அதை எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா விஐஓஎஸ் இன்புட் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் ஓகேவா ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை இன்புட் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ்னா எழுதிடலாமா அவ்வளோதான் ஸோ அந்த இன்புட் ஆஃப்செட் வோல்டேஜை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கான சர்க்கியூட் டைக்ராம் தான் இருந்தது ஸோ இது வந்து உங்களுடைய ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் சர்க்கியூட்டு அவுட்புட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ வோல்டேஜ் வந்து வருது ஸோ என்ன ரீசன்னாலனா இங்கே வந்து நீங்கள் இன்புட் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க அதனால் அவுட்புட்டில் ஜீரோ வருது ஸோ இன்கேஸ் இந்த விஐஓஎஸ் இல்லை அப்படின்னா அவுட்புட்டில் சம் வேல்யூ வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த அவுட்புட்டில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற வேல்யூவை ஜீரோவாக மாற்றுறதுக்காக இந்த இன்புட் ஆஃப்செட் வோல்டேஜை நீங்கள் கொடுக்குறீங்க புரிஞ்சதா ஸோ இதுதான் வந்து இன்புட் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் ஸோ இப்போ ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் நான் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் சர்க்கியூட் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து உங்களுடைய நான் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் சர்க்கியூட் ஸோ நான் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையர்னா என்னென்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அதே மாதிரி இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் சர்க்கியூட் ஓகேவா ஸோ இன்வெர்ட்டிங்னா அந்த இன்வெர்ட்டிங் டெர்மினலில் வோல்டேஜ் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் நான் இன்வெர்ட்டிங் அப்படின்னா அந்த நான் இன்வெர்ட்டிங் டெர்மினலில் வோல்டேஜ் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து என்னது விஏங்கிறது வந்து இன்புட் வோல்டேஜ் ஸோ நான் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் ஒரு இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் வோல்டேஜ் வந்து விஐ ஸோ இப்போ இந்த விஐயை வந்து என்ன பண்ணிக்கிறீங்க ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிறீங்க ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் விஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ விஐ வந்து ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு சர்க்கியூட்டுமே எந்த மாதிரி வரும் ஸோ இப்போ இது ஜீரோ அப்படின்னா இந்த இந்த பாயிண்ட்டை வந்து டைரெக்டாக கிரவுண்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க இது ஜீரோ அப்படின்னா இந்த நோடை வந்து டைரெக்டாக கிரவுண்டுக்கு கன் கனெக்ட் பண்
no current will enter the input terminal in the concept ungalku yerkane familiar da so appo inda node la current equation eludhena ingana apdi varum so idu zero inda pakkam v2 so appo zero minus v2 divided by the resistance r1 idu da vandanadhu inda current r1 valiya flow avakudiya current plus inda feedback path eduthukenga eduthukitinga inda pakkam v0 irukku ingittu v2 irukku so v0 minus v2 divided by the resistance rf ஈக்குவல் டு என்னது நோ கரண்ட் வில் என்டர் தி இன்புட் டெர்மினல் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னா என்னாகும் மைனஸ் வி டூ பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் வி நாட் பை ஆர்எஃப் மைனஸ் வி டூ பை ஆர்எஃப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ வி நாட் வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வி நாட் பை rf is equal to இந்த டேம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் போயிடும் இந்த டேமும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் போயிடும் போயிடுச்சுன்னா என்ன வரும் உங்களுக்கு வி டூ பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் வி டூ பை ஆர்எஃப்னு வந்துருமா ஸோ இதில் வி டூவை காமன் எடுத்துக்கோங்க எடுத்திங்கன்னா என்ன வரும் வி நாட் பை ஆர்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டூ இன்ட்டு ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர்எஃப் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ இப்போ வி நாட் ஈக்குவல் டு என்ன தர் ஃபோர் வி நாட் ஈக்குவல் டு வி டூ இன்ட்டு இந்த ஆர்எஃப் இங்கிட்டு வந்துடுச்சு அப்படின்னா உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் ஆர்எஃப் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர்எஃப் பை ஆர்னு வந்துடும் ஸோ ஆர்எஃப் பை ஆருங்கிறது வந்து ஒன்று ஸோ அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஆர்எஃப் பை ஆர் ஒன் இதான் வந்து என்னது உங்கள் வி நாட் ஓகேவா இப்போ அடுத்து இன்புட் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் என்னது விஐஓஎஸ் இந்த ரெண்டு நோடுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸு சரிங்களா ஸோ அப்போ விஐஓஎஸ் இஸ் கிவன் பை ஸோ இந்த பக்கம் விஐ இருக்குது இந்த பக்கம் வி டூ இருக்குது ஸோ அப்போ விஐ மைனஸ் வி டூ அப்சல்யூட் வேல்யூவாக எடுத்துக்கோங்க விஐ வந்து ஜீரோன்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஸோ அப்போ என்னது ஜீரோ மைனஸ் வி டூ அப்சல்யூட் வேல்யூ எடுத்திங்கன்னா என்ன வரும் வி டூ அப்போ விஐஓஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டூ ஸோ இன்புட் ஆப்செட் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டூன்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ அப்போ ஏற்கனவே வந்து வி டூனா என்னன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் டிரைவ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க ஸோ இந்த இப்போ வி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டூ இன்ட்டு இந்த டேம் இருக்கு இல்லையா இதில் வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா வி ஐஓ இஸ் ஈக்குவல் டு வி டூன் கொண்டு வந்துட்டீங்களா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ அவுட்புட் வோல்டேஜ் என்ன வரும் ஸோ இந்த விஐஓ இஸ் ஈக்குவல் டு வி டூன் இருக்கா ஸோ இந்த வேல்யூவை வந்து என்ன பண்ணுங்கள் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன வரும் வி டூக்கு பதிலாக விஐஓஎஸ்னு வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ வி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு விஐஓஎஸ் ஈக்குவல் டு வி டூன் இருக்கா ஸோ அப்போ வி டூக்கு பதிலாக விஐஓஎஸ் போட்டுக்கோங்க விஐஓஎஸ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர்எஃப் பை ஆர் ஒன் ஓகேவா So output offset voltage V nut அது கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் இந்த ஈக்குவேஷன் ஓகேவா இப்போ டோட்டல் அவுட்புட் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ்னு ஒரு வேல்யூ எழுதணும் டோட்டல் அவுட்புட் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் டோட்டல் அவுட்புட் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் இது எப்படி எழுதிக்கோங்க டோட்டல் விஓடி எப்படி எழுதிக்கோங்க டோட்டல் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ஐஓஎஸ் இருக்குல்ல இன்புட் இன்புட் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் இதனால் கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட்டு ப்ளஸ் பயாஸ் கரண்ட்னால் கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் அந்த ரெண்டுடைய டோட்டல் தான் வந்து என்னது டோட்டல் அவுட்புட் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் ஸோ இது வந்து எப்பயும் போல் எழுதிக்கோங்க விஐஓஎஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர்எஃப் பை ஆர் ஒன்று இது வந்து ஆஃப்செட் வோல்டேஜ்னால் வரக்கூடிய அவுட்புட்டு ப்ளஸ் பயாஸ் கரண்ட்னால் வரக்கூடிய அவுட்புட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் பயாஸ் கரண்ட்னால் என்ன வோல்டேஜ் வரும் அப்படின்னா ஆர்எஃப் இன்ட்டு ஐபி இது வந்து பயாஸ் கரண்ட்னால் கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட்டு இது வந்து எப்போ அப்படின்னா காம்பன்சேஷன் டெக்னிக் எதுவும் இல்லாத டைமில் ஸோ இன்கேஸ் காம்பன்சேஷன் டெக்னிக் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்போ என்ன அவுட்புட் வரும் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர் காம்பன்சேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த டைமில் விஓடிங்கிறது வந்து என்ன வரும் உங்களுக்கு இதே வேல்யூ ஒன் ப்ளஸ் ஆர்எஃப் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் காம்பன்சேஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்கல்ல ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆர்எஃப் இன்ட்டு 
ஐபிக்கு பதில் என்ன வந்துடும்னா ஐஓஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து என்னது டோட்டல் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் இஃப் காம்பன்சேஷன் டெக்னிக் இஸ் யூஸ்ட் ஓகேவா இப்போது அந்த இன்புட் ஆஃப்செட் வோல்டேஜை எப்படி காம்பன்சேட் பண்ணுறது இதுக்கான காம்பன்சேஷன் டெக்னிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபர் சர்க்கியூட் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் டெர்மினல் ஒன் அண்டு ஃபைவ் நல் டெர்மினல்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த ஒன் அண்டு ஃபைவுக்கு இன் பிட்வீனில் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுங்க கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த வி மைனஸ் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா சப்ளை வோல்டேஜ் அதிலேருந்து ஒரு வைப்பர் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ இதை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுடைய அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து என்ன ஆகும் ஜீரோவுக்கு வந்துடும் அதாவது ஆஃப்செட்னால் கிடைக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் இருக்குல்ல ஆஃப்செட் வோல்டேஜினால் கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட்டு அந்த அவுட்புட்டை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் நல்லிஃபை வந்து பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ அப்போ இன்புட் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் இருக்குது அதை எப்படி எலிமினேட் பண்ணுறது அப்படின்னா பிட்வீன் ஒன் அண்ட் ஃபைவ் யூ ஆர் கோயிங் டு கனெக்டிய பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் ஸோ அதை வந்து டென் கிலோ ஓம் அதே மாதிரி டெர்மினல் ஃபோர்லேருந்து ஒரு வைப்பர் கனெக்ட் பண்ணி யூ ஆர் கோயிங் டு அட்ஜஸ்ட் தி பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் வேல்யூ ஸோ தட் யுவர் அவுட்புட் வேல்யூ பிகம்ஸ் ஜீரோ சரிங்களா இதுதான் வந்து காம்பன்சேஷன் டெக்னிக் ஸோ அந்த டாப்பிக்கை நோட்ஸ் எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி எக்ஸாமில் எழுதுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது ஸோ ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை திரும்ப ஒரு தடவை பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் அதே மாதிரி ஒரு சிக்ஸ்டீன் மார்க் கொஷனுக்கு ஒரு ஃபைவ் ஒரு ஃபைவ் பேஜஸ்க்குள்ளே நீங்கள் எழுதுனா போதும் நிறைய ஈக்வேஷன்ஸ் நிறைய டெரிவேஷன்ஸுங்கிறது தேவையில்லை ஸோ அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் எக்ஸ்பிரஷன்ஸை வந்து யாவும் வச்சுக்கோங்க அதை வந்து மிஸ்டேக் இல்லாமல் ஷார்ட்டாக எழுதுனா கூட போதுமானது சரிங்களா ஸோ வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச்